今日はミスタースチールの日本語解説動画第2弾コントローラーの持ち方について解説していきたいと思います最後までぜひご覧くださいは前の動画に引き続きミスタースチールの動画を日本語解説していきたいと思います、えー、前回の動画を見てない方はこちらからご覧ください今日は2回目ということで正しいコントローラーの持ち方について紹介していきたいと思います今回紹介していく内容についてはミスタースチールの動画を参考にしていますがこれから話す内容については主観など個人の感想が入りますので実際動画も見て僕の動画を参考にしていただけたらなと思いますそれでは行きましょう今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日紹介するのはその基本的な知識ですねまあもうドローンやってる人もいると思うんですけどこれからドローンやっていく人も持ち方を勉強していくと思うんですけどまあ正しいのはないけど基本的な知識を抑えようということで今日の動画をやっていきます。Like tray radios where you can actually rest your wrists on them、um, and then there are small radios like this one we talked about in the previous video コントローラーには2つの種類があります。1つはゲームのコントローラーのようなものともう1つはここにあります。こんな感じの、えー、ボックスの箱みたいな形をしたコントローラーです。この2つが大きくあります。あとさらにもう1つ。Um, not only do we have things like this lanyard, ストラップっていうのがあります。ちょっと持ってきたいと思います。と今持ってきたんですけど、このたまたまミスターしてると同じやつなんですけど、こういうストラップを使うか使わないかっていうのも、えー、いろいろその持ち方に関わってくるので、これらについて今日は紹介していきたいと思います。Naturally, you're probably going to go directly to holding the radio like this and then using your thumbs. 前回 Mr. Steel が紹介していたコントローラーの一つとして、単語2っていうのがあると思うんですけど、その単語2は持ってみるとゲームのコントローラーみたいな感じで、自然に持つ感じだと親指で、これが単語2だとしたら、こういう風に自然に親指で持つ感じになると思うんですね。でそれが一番多分ゲームのコントローラーのような形の送信機では一番自然に持ちやすいものだと思います。So now you have your thumb and your index finger and this can be awkward for some people especially depending on the shape of the remote で。ピンチでもゲームコントローラーできると思うんですけどいろいろやりにくい点があって例えばこれだとボックス型なのでちょっと説明しづらいですけど、まあ、単語2だと親指で持ってでもしこういう風にピンチピンチするとなるとちょっと狭くなります何て言うかな実物がないから説明できないんですけどミスタースチールの動画を見てもらうとこんな感じにちょっと持ちにくいって言ってますまあそれも人それぞれだと言うんですけどゲームコントローラーみたいな形だとサムと呼ばれる親指でこんな感じで持つやり方そしてもう一つこういうピンチ挟むやり方っていうのがあると思うんですけどそういうゲームコントローラーはやっぱり親指の方がやりやすいんじゃないかということですね Um, there's a lot of different styles, and a lot of people actually use different styles depending on what genre of RC they're in.、Uh, so, the style of 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 the style. I started flying thumbs and then a couple months later I started like trying to figure out how to do pinch and pinch was super hard so I ended up kind of making up my own thing and I call it like a hybrid pinch ミスタースチールは最初にこういう風に親指で持つやり方を練習していてその次にピンチこういう風に挟むやり方を練習していたそうですえその中でこれは少し難しいとなって親指をこのサムの位置上に乗っけて人差し指はでピンチと同じように前に当てるこういった持ち方これは彼はハイブリッドって呼んでるんですけどこのハイブリッドが自然に身についてで今これが一番快適に彼が操作できる方法として今やっているそうです。So whatever is going to work for you, just figure out something that's comfortable and that you can consistently do every single time you pick up the radio. 
なので自分が、えー、正しいと思う自分が快適だなって思う持ち方を続けることが大事で、えー、もし今日はサムを練習しようって言って親指を上に乗っけて練習して明日またピンチをやろうって言ってこういう風に持つと自分の感覚が変わってきてしまうので自分が快適だなと思うやり方を自分で見つけてそれをずっと続けていくっていうのが大事だとミスターシールは言っています。Um, but yeah, everything about that is going to be personal preference. So don't let someone say, hey, this is better than that or this is worse than that. If you do it, you can do it. 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 これがいいこれが悪いっていうのは決まっていないので自分がやりやすい自分が快適だなと思うやり方でやるのが一番ベストだそうです。This is nothing new, it's just a lanyard, it's something that goes around your neck. Our branded ethics ones have this little foam pad in the back to kind of. 今度はこのこちらのストラップについて紹介していきます。このストラップは Mr. Steel と同じものなんですけど、たまたま。で、これをこうつけて。でコントローラーをこういうふうにつけてこう持ちますでこのベストな長さはミスタースチールが言うにはベルトのラインだそうですでその人の好みによってあの短くなったりとか長くなったりするようなんですけどまあ大体その辺が目安なんじゃないかなっていう感じですねでこのストラップ何のために使うかっていうとこの首についているのでこれを持つ時に安定するようにしていますカメラの三脚とか、えっと、腕でこういうふうに持つ時みたいにこの二つの手で持つだけではなくてこの首,首とこの三点で持つやり方っていう方が安定すると思うのでこういうストラップをつける目的はそういう安定するためこれを引っ張って三点手をコントローラー持ってさらにこのストラップで支えるっていう方法が安定するので使っていますあともう一個のメリットとしてえこういうコントローラーはちょっと重たいんですよなので人によってはしっかりこうやって両手で持つ人もいますしこの本当に操作にだけに集中したい人はもうコントローラーをほぼ持たないで首だけでこのストラップで重量を支えて、えー、と操作に集中するっていう目的もあります If I'm flying like this... Um, that's why I don't fly this radio because it's got this cut out right here and it kind of cuts around the inside of my stomach. The Tango 2のようなコントローラーはこの部分がこう四角じゃなくてとんがってるんですよ持ちやすいようにそれはコントローラーとしていいんですけどそれをこうストラップにつけて中にこう当てたりするとこう合わないんですよね分かれてお腹に当たっちゃうからなので Tango 2は、えー、Mr. Steel はそういうふうに使わないといけないあともう一つの、えー、単語2をこういうふうに使わないのはの理由としてやっぱりこう2つのスティックこのジンバルが近すぎてしまうので操作がしにくいっていうのがあるそうです。So again, not saying that there is a right or wrong way. I'm just giving you the general guidelines of most people that fly RC. で今日紹介した内容は基本的な内容であってこれが正しいこれが正しくないとかではありますでこういう基本的なことを抑えながら自分の好みを探していくっていうのが重要だとミスターシールは言っていますで本当にこれからもっとミスターシールのように FPV を上手くなっていく中で自分の好きなやり方例えばミスターシールのようにこういうハイブリッドですとか親指をこう上に乗っけるとかピンチするとかいろんな方法があると思うので自分で研究して、まあ、それを自分がいいなと思ったのを続けてえこれから FPV を上手くなるように頑張ってくださいはいこんな感じで、えー、ミスタースチールのパート2の動画ですねこ正しいコントローラーの持ち方について今日は解説しました、えー、まだこのミスタースチールの How to FPV っていうのがいくつかあるのでそれにえー、その動画を今後も更新していこうと思うので、えー、見たい方はぜひ下のチャンネル登録からチャンネル登録よろしくお願いしますはい、えー、感想もお待ちしてますのでコメントもお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ